kwamba sababu zinazopelekea mwanaume kuwa na umbile dogo la kiume ni nyingi kidogo lakini napenda ni kuambia hivi sio ya kurithi kutoka kwa baba <laughs> na napenda kuambia kabisa kwamba unapokuwa na umbile dogo limepinda kwenda kushoto au kulia hukurithi kutoka kwa baba sasa naweza kuwa ageni kwa wengi wa, wa, wa wanaonisikiliza hapa Radio Africa na wanaomba wanasikiliza kwenye YouTube lakini ukweli ni kwamba kuna mambo ambayo yanachangia mwanaume kuwa na ume mkubwa. Sasa mwanaume anayochangia kwenye 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 uh, uh, uumbaji wa wa mwanaume kwenye tumbo la mwanamke kuna chromosome kuna vitu vinaitwa chromosome hivyo Kiswahili vinaitwaje. Kuna chromosome uh, sijui ni vimelea vinaitaje kwa Kiswahili. Sama sijasoma uh, biolojia kwa Kiswahili nimesoma mwaka 86 form 6 form 5 na form 6 nimefuata 84 mpaka 86 ndo nimesoma biolojia kwa hiyo kulikuwa Kiswahili kijaingia kwenye sekondari kwa hiyo kuna chromosome unaitwa vimelea no i don't know kwa hiyo ana chromosome y na x sawa wakati mwanamke ana chromosome xx sawa sasa Chromosome X ndio ambayo ina jini inayosababisha ukuaji wa maumbile ya kiume na miguu. Sasa mwanamke mwanamke mwana, mwana, mwana anazo hizo X mbili. Sawa? Sasa sasa utaikuta mwanaume anaweza kuwa na uume, sawa? Mwanaume anaweza kuwa na uume unaofanana na wa baba yake kwa kiasi fulani, lakini haimaanishi urefu au nene. Yale maumbile kama vile sura mtoto wa kiume atafanana na baba yake lakini huwezi hawezi kufanana urefu wa kimo sawa sawa mtoto wa kiume atafanana na baba yake lakini afanani urefu unaweza kuona sawa hiyo ni ni hali kwa hiyo kwa hiyo kwa sehemu nimefanya nimefanya utafiti hili sawa na kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube tayari sawa kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, la kwanza usimlaumu babako kama babako anaenda na yana kiba ana ana ana, ana kiumbe kidogo namna hiyo sawa usimlaumu babako hilo nipendependa na wala usije kafikiri kwamba kwa sababu babangu ana amesema ana ume mkubwa kwa nini na mdogo labda mama alichepuka si kweli ni katika mazingira kama hayo yanatokea katika mpango ambao lakini lingine ambalo lipo katika mili yetu kuna kuna chromosomes nyingine ambazo zinaitwa dormant au wengine wana science wengine wameziita wame, wame, wame disruptors genes. Sasa kuna hizi hizi ziko ziko pande zote mbili. Hazi zimekaa zinaweza ingia mahali popote pale inategemea na vitu ambavyo mtu anakutana navyo. Sawa, kwa mfano, mwanaume ambaye amepitia mchezo wa kujichua masturbation. Anajaribia yeye mwenyewe. Anapokuwa amemwaga mbegu wakati anafanya masturbation, kuna hewa inayoingia ndani itakwenda kuathiri ume wake. Sawa? Sawa? Lingine ambalo linachangia mwanaume aweze kuwa mtoto anazaliwa mpaka anakuwa na maumbile madogo ukiwa na baba mlevi baba mnywaji pombe au mama mnywaji pombe inachangia sawa vitu kama hivyo baba baba alikuwa mlevi inachangia kuna 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 vichecheo ambavyo viko kwenye 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 kwenye, kwenye pombe vinasababisha uume usikue Lingine ambalo linachangia ni lishe lishe ambayo mnakula sawa <laughs> kwa hiyo kama lishe sio nzuri sio nzuri haina vile vitubisho ambavyo vinasababisha uume ukue vile vile inapelekea hali kama hiyo kutokuwa kuwepo sawa kwa mfano kwa mfano mfano mzuri mnaweza kuelewa kwa mfano matege matege sio ugonjwa matege yametokana na ukosefu wa vitamins na kuta mtu anakuwa na matege sawa sio sio ugonjwa na sio kurithi sawa kwa hiyo ni vitu kama hivyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba hayo sio visababishi. Sasa ni jambo pointi. Ume sahihi unakuaje? Ume sahihi unatakiwa usiwe chini ya nchi sita na nusu. Sasa wataalamu wanasema iwe sita na nusu, sita na nusu hadi saba. Kwa wale ambao wamefika usini kwangu kwa sababu na hiyo dawa ya kuongeza maumbile na hiyo picha inaonyesha mwanaume ambaye ameongeza kutoka kwenye nchi 4.4 mpaka nchi sita pointi tano yani sita na nusu sawa na ukipima kwenye ile picha nimeikuza ukipima kabisa unaona kabisa kutoka kwenye nne mpaka sita na nusu sasa kwa nini uh, na unene inapaswa wewe katika kuanzia inchi tano mpaka tano na nusu unene unene unapima kwa kuzungusha uh, kamba kwenye uume ambao umesimama alafu urefu wa mzunguko huo ndio urefu wa unene sawa hilo 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 ni 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 ni, ni, ni jambo kuna, eh, ni jambo ambalo la, la kuliangalia sasa uh, ni jambo la msingi ufahamu kwamba wanaume wana sorry, wanawake wanapendelea wanaume wenye ume mkubwa na imeandikwa kwenye Biblia soma kwa kitabu cha Ezekieli 
sura ile ya 23 mstari wa 19 hadi ile wa 20 Ezekiel 23 mstari wa 19 hadi wa 20 utaona Mungu anazungumza kwamba wanawake wanapendelea uume mkubwa <laughs> hayo yote vile vile ni mambo ambayo napaswa uyaangalie yanapelekea ninakutana kesi nyingi za wanawake ambao wanalalamikia wanaume wenye maumbile madogo na amekuja kaka mmoja usiku wangu kutokea Zanzibar Tawa huyu kaka ameshaachwa na wanawake wawili. Ukimwona ni mrefu kweli. Yeye yeah, asili yake ni mtu wa ukerewe. Tawa. Ukimwona ni mrefu kweli. Lakini anakaumbo kadogo sana ka kiume. Asema nimeachwa na wake wawili nikampa hiyo dawa ikamsaidia. Nimeaka kama nane aliyopita. Sawa. Kwa hiyo jambo la msingi kufahamu kwamba licha hivyo tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke ile tu kuona tu maumbile ya mwanaume na ona la. Sasa ingekuwa rahisi kama Mungu angeumba kila mwanaume anaume wenye ukubwa fulani vyote vinavyo vinafanana kwa hiyo mwanaume akikutana na mwanaume mmoja anajua wanawake wame wote wako hivyo ndio lakini sivyo ilivyo sio wanaume hawana uume unaofanana hivyo basi akijikuta umridhishi wewe na huko nyuma ushatembea na wanaume ambao wana maumbile makubwa kuliko yako atachepuka tu atachepuka kwa hiyo kuna mtu anasema namfanyia mwanamume kila mwanamke kila kitu lakini ana maumbile madogo. Kuna mapungufu ambayo ameyaona. Anasema namfanyia kila kitu lakini ana saliti. Sasa haya ni mambo ambayo unapaswa kuiangalia uwezo kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kama unahitaji dawa ya kukuza nayo ambayo haina madhara, imefanyiwa utafiti wa miaka 14 na ina uwezo wa kuongeza urefu kutokea pale ulipo nchi tatu na unene nchi moja sio zaidi ya hapo. Ongezeko ambalo la kuduma haina madhara lakini nachukua muda inafanya kazi pole pole kwa kasi ya sales kukua. Kwa hiyo ongezeko la awali utaanza kuliona wiki ya tatu. Na unatumia kila siku mara moja. Haikuzuii fanya tendo la ndoa na mkeo lakini nachukua muda kidogo. Kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kusaidia kwa gharama ya shilingi 45.